。大家好，我是小王，我们将前往张家界。张家界这几年来呢，总是哈。诶，不太会退流行哦。今天哈，尤其是它还有个天空步道，特别亏啊哈！天啊空这里天空步道呢，亏亏起来，各家边讲哈，这整个张家界啊，将是最火爆、最火热的哦。这就是咱去台北去这个张家界哈，上多啊这个不赶快的收窄哦。来，我们现在呢，来到的是张家界的。天门山哦，天门山，天门山呢，也是来张家界，呃，一个很重要的金窟哦哦，这个顶点普映呢，是非来不可的所在哈。来去看天门山，来去坐天门山的缆车，来去这做什么？呃，这个爬看天门洞哦。那这个天门山呢，呃，主海拔一千五百几公尺。还可以啦，哦，主要是坐这个缆车啊，开来山顶甲看卖哦，看卖这个天门山、国家公园这个景区，包括这个天门洞哦，呃，降降低面积哦，高达六平哦，这这个鬼子栈道我看到不？呃，这个峰回路转哦，天门山怎怎么怎么看怎么漂亮啊？这个张家界受地形来对哦，我想介意其中一点就是天门山哦，因为我感觉天门山的地形真赞哦。四面绝壁的台形孤山哦，形成了这个克斯特的熔岩地貌哦。天门山的这种蜿蜒的道路，坐上缆车，一路开车上去哦，这真的哈、哦、有湘西第一神山的美称啊啊！天门山哦，那这些几楼克莱料呢？每一天啊，你知道吗？听说哦，你看看这种楼哦，这种楼，这一种路啊，你看有多么的特别。这一种路哦，这种路呢哦，九弯十八拐，开起来呢。呃，需要很大的技术。坐了缆车呢，到刷电料呢，再从这个缆车上面呢，呃，坐到中间一半，再去观赏这一个天门洞哦。哇，你看我们这一次这个中云来家啊、哦，小云哈、哦、来到家呢，这里就是起大步哎哈，大大蒙步啊。天公这里说在木吉冈啊，五个万人英雄来到家，恐怖无啊，五万人哈、哦。你来讲一个游龙横，但台湾一讲五万人，叹个别。鬼啊！真的翻翻过去哈、啊。那在这个地方，我们今天刚来的时候，刚好云雾飘渺哈。呃，坐上天门山的索道，上中下三个站房哈。呃，从一开始起点哈，然后慢慢的拉上去哈。那拉到最上面去哈。呃，索道现场七千四百五十五米哈，上下的高度差了一千多米哈。一个跨车，以前国际的拉力赛就在这个这个这个。這個道路上面比赛啊，这个道路我告诉你，这是天门山上重点的一个景色啊！哦，我感觉足赞的哦。那虽然大家去张家界看，我一定看他的楼，但是我光是看到那个九万十八拐哈，哈哈，我就为之哈佩服啊！目前世界上最长的高山客运索道，搭乘这一个呢。总长度哎，半点钟哇！咱今仔看来大蒙布吼，你来看，咱张家界每次当屋，每年都有哦，每季都有，每一次上来呢，所得到的景观颜色都不一样啊。今天我们上来看到的是云雾飘渺当中的张家界哈，一路从高楼林立呃的这个地方呢，也在看的嗯高楼哈，也可以到这个山上来看到田园的风光啊。这个索道一路到了最顶端。的上面哦，天门山哦，这个感觉不错哈、哦，感觉不错哈、哦。虽然大蒙古，但是呢，也有仙人处境的感觉哈、哦，因为云雾飘渺嘛。我们来欣赏一下天门山的风光。
那这个天门山，我们刚刚走到了这个叫玻璃栈道哦。玻璃栈道呢，呃，你看啊，玻璃栈道呢，我们小云拍的比较少。玻璃栈道呢，就是哎，开始玻璃啊，刚才那边一个大峡谷加港啊，因为走在这个玻璃栈道呢，会让你觉得很刺激的感觉啊，走在玻璃栈道上面很刺激，所以呢，呃，这个。中国大陆啊，世界各地越来越多的这个景区呢，也开始用这个玻璃底的这一种栈道哈，让呃这个游客可以走上去啊，当宾馆一样哦，体验那一种刺激的感觉哦。哇，这些金价哈雾太大了哈，这个要叫我们小云把雾吹开，让它好好的摄影才对哈，不然呢这样雾蒙蒙的拍起来都好像仙人。张家界的老院子啊，这个老院子呢，对我来讲又是全新的体验啊！你们来玩，我在简介也顺便游览了一下哈、啊。老院子，张家界，一座具有千年文化底蕴啊，保存非常良好的土家族哈的豪门古宅。这里来店呢，非常多元的这个文化哈，典型的这种这这里说在一个叫香啊哈，呃，香信的香旁边有三点水，这种叫做香西。建筑风格哦，那在中国大陆连续剧叫一一部连续剧叫什么忘记了，也有来过这个老院子来拍片哦。张家界地区的一个拍摄景点，让游客参观老院子。我们可能看过中国大陆真正有钱人的豪门宅邸，但是张家界的老院子是属于土家子。啊，土家的土家的豪门哦，叫做土豪吗？哦，也可以啦。哦，土家的豪门古宅，这个老院子呢，里面有土家的居民文化，它的建筑建在了宋真年间。老院子呢，呃，这里面呢是典型的适合适合院型的土家建筑哦。那今晚难得一百进来对哈，来看看。那老院子里面呢，其实看到的都是土家的居民文化啊，在这里面呢，这个老屋总共用了八百多根的这个砖木哈，帕里金来对哈，把规名真的把钢，他们家呢开三档时间搞完钢，安尼你讲这钢是豪宅，这绝对是豪宅啊，哦，了解哈，这绝对是豪宅啊，这个所在呢，呃，也被称为这个八斗天窗、七星耀斗的采光，想啊，因为也注定。有非常好的采光哦，爱看跨跨烂的这个，呃，这个这个这个，呃，小云啊哈，刚才躺起的吸触顶。这个老院子二的田家
，又把它叫做田家，因为以前都很姓田啊，是从这个重庆移过来的啊，朝长期在朝廷为官。那这当中呢，哦，我们可以看得到，当当然吃不到了哈。这个你看，这个还有毛笔啊哈，这个毛笔呢是很特别的哦，这个毛笔呢，但这个呃，等我打掉哈。你那当一下故意整哦，领导毛笔呢？哦吼，这真正的是有钱的人，我都读册嘛，你才有办法用砚台、用毛笔写字嘛，对不对哈？啊，当然了，现在很多人哈，常常喜欢去中国大陆呢。像台湾现在要看到写毛笔的很少，中国大陆还买得到啊，还看得到。但这我常讲的，结婚前就都有结婚回了啊。我说你没没，有时候有有人贪便宜在路边买那个毛笔回去争吵。我说你啊，等你哈，毛是毛，笔是笔哈，呃，吓得人家的魂亏一样，哈，分家了哈。所以一分钱还是一分货，那毛笔还真不错了。Hello， 大哥。哎，舅子。哎，舅子。嘿。当然我们会带他。哦，你许愿嘛？当然，如果说你们来了。许愿呐，哎呦，这个中国人呢最爱的就是 make a wish 啊，许个愿啊，呃，看到池子就丢，脸盆也丢，我只要有水的地方就开始丢钱。所以我以前叫他公生求公啊，我很想啊，在中国大陆啊，很简单，你只要搞一个许愿池在你家哈，不愁吃穿啊，每天都有人往这个池子里面丢钱啊。那在这里面呢，呃，其实我们还可以了解到这个大香，这个大大。这湘西菜啊，这个湘西菜呢，也是在中国来讲呢，一道非常有名的哈、哦。如果把张家界市区比作一个很大的太极的话，那么，呃，风水河就是太极中间的 S 啊，老院子就在这一个呃太极的呃这个阳面啊，另外金边边的地啊、哦。所以呢，你看以前的人哦，你你你这个上面，你起初的时候也有这一个道学风水文化。那在老院子呢，我们可以看得到最。标准的土家族以前盖的房子，我简称它叫土豪好了哈，也可以看得到儒家文化、传统的饮食文化，还有这个老院子的道学风水文化。现在呢，这个老院子呢，在张家界越来越有名声哦，越来越有名气哦，越来越多的人来这边哦。老院子的主人呢，在一零四八年的时候就已经开创了这个地方，在一三五二年的时候开创了天门书院。在一九四零年的时候呢，将书院跟长沙合并在一起。从雍正年间到民国的年间，这个老院子见证了所有的历史风光。这个就是中国历史让人最震撼、最感动的一幕。
个古城呢，有如云南丽江的这个丽江大盐城一样哈。这个古城，我也是在十多年前的来贵这里收宅啊，这里收宅东西来哈，金匠都没下贼了哈。今麦来呢，哇，金匠够贼有够贼人哦。我我请介澳洲，是因为澳洲呢，经过过了清当过了霸当了呢，游玩健在。而且呢，澳洲人对对于这个古迹的严格要求比较多。中国其实它的古迹保护也算 OK 了哈，但是也要求卡不遐广啊，所以这慢慢来弄个变成关公客家节。关公客节到当下呢，会让你出乎意料哦。中国有多少古城啊？而且呢，中国一到了古城呢，慢慢的它就会变成观光区。但是这是没办法的事情啊，为什么？因为呢，它就是一个古城嘛，对不对？它要有观光嘛，大家都想来看它的美景嘛。我们现在来到了这个地方，叫做凤凰古城。那来过过来到啊，进入凤凰古城的大门，就可以看到这一只凤凰啦、啊。哦，这不是乌鸦，这叫凤凰，也不是孔雀啊。那在这里面呢，可以看得到最典型的土家吊脚楼，也可以在凤凰古城里面看到号称中国最美丽的小城，它充满了汉族、苗族、土家族兼容的特色。这种啊。换一个欧洲的形式来讲，就是文艺复兴啊，呃，有没有？嗯，呃，这一种巴洛克式啦，啊，中国这种汉族苗图，这种不同民族所改出来的房子，其实不上小港哦。所以，欣赏中国，哎呦，欣赏伊的方式甲角度哦，对，欣赏伊哦，不只是这个大山大水尔哦，中国的历史嘛，真好看哦。啊、呃，以前咱对中国历史个较了解有无吼，所以呢，咱会使吼细细的品尝啊中国的历史啊吼，去看嘛中国的文化，呃，会使有咧感受真深吼。呃，我们不要有什么中国大陆什么的政治区分哦，认真的去看那个历史呢，你会发现中国历史其实充满了奥妙，充满了学问，充满了人生的缩影啊。我们现在来到的是凤凰古城。这个里面有很多的故居啦，啊，很多的故居。那我们现在呢，呃，进来这里面呢，呃，这个不是沈文成故居哈、哦，呃，这里面的故居呢太多了，但是这里面的故居呢，我用一个非常简单的方式供我大家听哈、哦。但红红沟峡来的，我家在以前做官的啦，有科举科的状元的啦，哦，家在有名的人，他们家因的厝都是安尼。哦，轰开了，安尼了解无吼？就变成足侪人来遮参观的所在，哦，来遮参观的所在。那有真侪人来讲，先阿伊要来得的时阵是繁体字，唔是简体字呢？因为真简单。先阿讲真简单呢，因为今来得，以及以前满清时期，哦，甚至更早之前所留下来的，迄个时阵是用繁体字啊，简体字的历史啊，是中国，呃，中国共产党啊，这、哦、这个。去那个统一了这个统一了这个中国之后呢，才推行的文字改革。这个文字改革简，把整个中国改成了简体字。其实简体字呢，呃，在中国国民啊、呃，不是国民党，中国共产党之前呢，就已经有存在简体字。只是呢，我们一直从来没有用过简体字，拢是用繁体字。所以你来到这个构想一点，满清时代时尊呢，太。对，绝对绝对是这个繁体字哈，所以还不是后来人去阿改，你了解文哈？不是后来人去阿改哦，这是原本伊就是繁体字，伫进来的啊啊，所以呢，基本上基本上进来的讲呢，哎，想呢啊，他会不会去无存菁呢？不会，因为呢，中国在这一方面还好哈，中国的新闻呢，伊袂去报到台湾哦，伊袂甲承认一个国家哦，伊袂去报台湾这个呃。这种国民党的物件，拢没吼，对疫情高级嘛拢没，国共不两立嘛吼。但是，但是你知道吗？他却不会破坏他原有的历史，除了他当时的红色革命哈，文革之外，中国不会再去破坏历史。文革那一段不谈的话哈，因为文革已经是彻底毁灭掉中国的某一些历史了哈。之后，其实中国在历史的保存上面是好的。你这里面原本就简。繁体字伊都改老了，因为这是历史。哎呦，光可以来看，看熊玩书的几笔，它不会推翻历史哈、哦。那你包括我们到南京也可以看得到这个中山陵哈、哦，它也不会把它撤掉。先喏，它撤掉没有意思嘛，呃，因为历史的狭隘嘛。所以呢，中国它在这一块区域它是不推翻历史的，在文革之后，它就再也不推翻历史了、哦。所以我们进来这里面，其实还可以看得到以前满清时候留下来的东西啊。
。曾经有有一位纽西兰的作家形容湘西呢南部的凤凰古城为中国最美的古城哈、哦，是还是不是？我们自己去感受看看呢、啊。那当然，凤凰古城在还没有那么商业化之前，来到这边你的确会发现，它就是一个非常非常有。名声，而且也很漂亮的古城哈、哦。那凤凰县原本是苗族跟土家族少数民族的聚居地啊、哦，一直到了明朝、清朝的年间呢，才有今天的这个名字啊、哦。以前没有啦，然后什么凤凰古城，以前就是个古城啊，拍薯条干嘛啊、哦？这些河蟹啊、哦，这是河蟹啊、哦，这些海蟹哈、哦。呃，然后再来呢，这个古城呢，因为在沱江的江边，所以呢，这个江边的吊脚楼的变形洞的雄大，更叫个特色。所以人来游这个红红古城的时阵呢，大部分拢是以这个伊母亲河叫做沱江，两边边爱规条街啊路开始，哦，当今来得西，咱今卖这个小云呢嘛是啊，带大家当这个红红古城的街啊路来得的西哦，当今来得呢，你呐正理想的呃，设计方式是什么哦？正理想的设计方式就是哪件哪放满你的卡布，坐落来饮茶、食点心哦，用这个方式，当古城来得哦，你算起来你得正。加赞哦，但是呢，这中国带这个物件呢，呃，我想不是每一个人都敢吃的哈、哦。就算不怕它哦，就算不怕它，有时候也怕自己的这个肠胃不适哈、哦。啊，这个黑心商品呢，世界上到处都有哈、哦。我还是又回归到了一个哈、哦，一分钱一分货，不是说卖的贵的东西，它就一定不会有假货，但最起码商人有赚到钱，他比较不会给你呃偷鸡摸狗了。这一个呃，康熙年间就新建起来，历经三百年风雨的凤凰古城，在这里面呢，我们依然可以看得到青石板街道、江边木结构的吊脚楼，及朝阳宫、天王庙等等，在满清时期啊、呃，清朝时期了所留下来的这个建筑啊，呃，来我们看一下这个我们中云拍的有多么不一样啊。因为每一次，每一个摄影师来摄影的感觉，我觉得都不太一样。这代表着什么？每一个人来到这个红景点，他用眼睛在看这个风景点的着眼点都不是很相同，自然而然，他拍出来的摄影角度呢，也就完全的不一样哦。有的人一进这一个凤凰古城，会从这个。呃，沈沈从文的故居开始拍起，拍了很多。有的人会去拍屋檐翘角，有的人就拍呢啊，这个梁壁啊，洞呃洞柱之间的这一种呃感受啊。那我们现在看到这个是戏台啊，以前的人呢闹等戏哈，都是看戏台。那沿着沱江两旁边的小街道走哈，绝对是一个非常重要的一个游览凤凰古城的地方。
这里的故居非常非常的多哈，这里的古古这里出了很多的名人啊，从历史学家的沈从文到著名的画家黄永玉，到刚刚我们看到那个是总理熊希龄啊。这个熊希龄呢，出生于凤凰，被称为湖南神童，也叫做熊凤凰，当过民国第一任的内阁总理。安尼你得了解，想要听这所在，咱连听拢无听过，但是咱来参观，都是因为伊这类人真有名，伊得个老李家，安尼了解无吼？那在这里面呢，我们慢慢的看古城里面的每一个建筑，每一个特色哦，都不错，真的吼、哦，拢真赞吼、哦，也是好难慢慢来看哦。哎，奇怪，呃，这一点阿伯刚刚掉脚了哦，呃，走到掉脚了。如果你对沈从文的笔下的编程风之有印象的，你就会发现掉脚了的很棒的地方。哇，到逛点不？在中国哈、哦，只要在你家门口摆了一个水缸，基本上就会有钱进来的，不愁吃穿哈、哦。那你说真的是这么这么绝吗？这么神吗？哈，告诉你，再找几个见证者。见证了我在这边投入之后呢，我许了愿望成真了。我告诉你，这边爆红了哈，光是每一天每天呢拿这个香油钱，你们就已经晕倒了哈。